അര കപ്പ് പരിപ്പാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ കുതിർത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല നേരെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ കപ്പാണ് ഇനി കുക്കർ മൂടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ചിരങ്ങ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പരിപ്പിന്റെ ഒപ്പം ഇട്ടിട്ടൊന്നും വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി പരിപ്പ് കുതിർത്തിട്ടാ വേവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം അതല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ പരിപ്പ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിറങ്ങി എന്ത് കിട്ടും പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വെക്കാം ഇനി ഇതിക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം എനിക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കണേ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേവട്ടെ ചെറിയ വെന്തിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡി ആക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു ഒരു നുള്ള് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു നുള്ള് ജീരക അടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിന്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ജീരത്തിന് മണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ആവാം പിന്നെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച തേങ്ങ ആണെങ്കിൽ ഇത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എളം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കുക ഇപ്പൊ തണുത്ത വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എടുക്കണ വെച്ചാൽ വെള്ള മാതിരി അതിന്റെ ബ്ലേഡിലും അത് ജാറിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് കിടക്കണാണ് നന്നായിട്ട് അറിയൂല പിന്നെ നമ്മൾ അത് കറിയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് പിരിഞ്ഞ മാതിരിയാവും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച തേങ്ങയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരളം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരക്കുക ഇനിയിപ്പോ അരക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളി പച്ചക്കറിയിൽ ചേർക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്ത വെളുത്തുള്ളിയുടെ മണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് പരിപ്പും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കയ്യിലോണ്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം പരിപ്പ് ചേർക്കുന്ന കറിയാണെങ്കിലും പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കലങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉടച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചിലത് ഉടഞ്ഞിട്ടും ചിലത് ഉടയാത്ത മാതിരി കിടക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ കറിയിലിട്ട് ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ല വെന്തതാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു പായസ പരുവാവും അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാകത്തിന് കിടക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ചില പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ഉടഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇനി പരിപ്പ് ഇതുക്കി ചേർക്കാം എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കുറവാൻ അച്ചപ്പെട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പൊ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം മിക്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കലക്കി എടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ വേണം വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാട്ടോ ഇപ്പൊ വെള്ളം കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആ അരപ്പിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം ആദ്യം തന്നെ കറിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തേങ്ങ അരച്ചത് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട എന്റെ അച്ഛമ്മയൊക്കെ പറയും തേങ്ങ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നിർത്തണം അപ്പോഴേ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിക്ക് സാധ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയും കറി കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ ലങ്ക പെട്ടെന്ന് കേടുവന്ന് പോകും കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണക്കമുളക് പൊട്ടിച്ചും കൂടി ചേർക്കാം മുളക് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് കറിയിലോട്ട് ചേർക്കാം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിരങ്ങ പരിപ്പുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ